वेलकम टू मई चानल वीडियो मैं सी लांग्वेज को वीडियो ए टापिक डिस्कसा एजेंडा चुदा फस्ट वन वट सी लांग्वेज हिस्ट्री आफ् सी लांग्वेज फीचर्स आफ् सी लांग्वेज हाउ टू इंस्टा सी फस्ट सी प्रोग्रम अं फ्लो आफ प्रोग्रम प्रिंट स्कान एफ फंशन टापिक वीडियो डिस्कसम सी लांग्वेज डेवलपर डेनी रिची अत डेवलप मेनली दे अंत सिस्टम अप्लीकेशन उ क्रियेट यूजी एनको सिस्टम अप्लीकेशन यूज मन कंप्यूटर तो इंटराक्ट अव सिस्टम अप्लीकेशन यूज आ सिस्टम अप्लीकेशन एलावे कर्नल ड्रैवर्स इलांटी हार्डवेर डिवैस उ कदा इलांट डिवैस तो इंटराक्ट कदा दा की सी लांग्वेज चाल यूजफुल वाट सी लांग्वेज डेवलप यह सी लांग्वेज अभी प्रोग्रमिंग लांग्वेज के बेस लांग्वेज मुझे मन की सी वस्ते मिगरी प्रोग्रमिंग लांग्वेज एटा अर्थम होदर लांग्वेज ऐटन सी अने मदर लांग्वेज सिस्टम प्रोग्रमिंग लांग्वेज प्रोसीजर ओरएंटेड प्रोग्रमिंग लांग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रमिंग लांग्वेज मिड लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज इन नेम्स तो सी लांग्वेज पीलिस्तम असल मदर लांग्वेज अंटेटो चूदा सी लांग्वेज अभी मॉडर्न लांग यह सी लांग्वेज मन की मोडर्न वांग्वेज उ कदा जावा पैथा वीटन का मदर प्रोग्रमिंग लांग्वेज इधे दी चूसे दी सिंटाक्स दीन सिंटाक्स मन की अला उ दाने चूसी बिल्कुल काबटी इध मदर प्रोग्रमिंग लांग्वेज अंड चाल कंपैलर्स अभी मैक्सीम सी लांग्वेज राशार एला कंपैलर्स जेवीएमस कर्नल इलावी कंपैलर्स सी लांग्वेज मेदे राशार दाँ चाल प्रोग्रमिंग लांग्वेज सी लांग्वेज सिंटेक्स फाइए एलाटे मन की जावा सी प्लस प्लस सी शार इलावी लांग्वेज सी लांग्वेज सिंटेक्स फाइए नैक्स्ट वन सिस्टम प्रोग्रमिंग लांग्वेज सिस्टम प्रोग्रमिंग लांग्वेज अने मन की सिस्टम साफ्टवेर क्रियेटा की यूज अंत इक सी ली अने सिस्टम प्रोग्रमिंग लांग्वेज एलाइए लो लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज काबी सो सिस्टम प्रोग्रमिंग लांग्वेज अ यह सी लांग्वेज मेनली जनरल क्रियेटा हार्डवेर डिवैस आपरेट सिस्टम ड्रैवर्स कर्नल इलांट वाट क्रियेटा की यूज सी लांग्वेज अनेमूल लैन एक्स चूसक लैन एक्स कर्नल अने सी लाटे सी लांग्वेज अने इंटरने प्रोग्रमिंग लांग्वेज यूज अव एला इंटरने प्रोग्रमिंग लांग्वेज जावा डाट नैट पीहेपी इलांट वाट यूज अव सी ऐज ए प्रोसीजर लांग्वेज प्रोसीजर लांग्वेज अंत प्रोसीजर अब फंक्षन मेथड रोटी सब रोटी इलावी उ प्रोसीजर अटा प्रोसीजर लांग्वेज मन की स्टेप कोई सीरीज आफ स्टे फाइए स्टे फाइक प्रॉब्लम सांती सो सी लांग्वेज प्रॉब्लम सांटे स्टे फाइ प्रॉब्लम सांम प्रोसीजर लांग्वेज अने की प्रोग्रम हो प्रोग्रम प्रोसीजर लांग्वेज उपाँटे फंक्षन वेरेगा मेथड्स वेरेगा डेटा स्ट्रक्चर मोतम सपरेट सपरेट डिवे प्रोग्रम सी अने प्रोसीजर लांग्वेज एम फंशन का वेरबल डिर्सा यूज चेयक मुदे डिर्यल नैक्स्ट वन सी ऐज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रमिंग लांग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रमिंग लांग्वेज अने प्रोसीजर लांग्वेज की सबसेट स्ट्रक्चर अंत प्रोग्रम पार्ट कवैड कदा और ब्लाक्स कवैड इला प्रोग्रम अने ब्लाक्स डिवेड वाल मन की ईजी ग अर्थम हो सी लांग्वेज प्रोग्रम ब्रेक फंक्षन यूजेसको ब्रेक पार्ट फंशन पार्ट इलाम वाल प्रोग्रम अनेजी ग अर्थम हो मन की मोडिफा चाल ईजी अवतनी नैक्स्ट वन सी ऐज ए मिड लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज सी अने मिडल लैवल लांग्वेज अभी लो लैवल लांग्वेज हई लैवल लांग्वेज रे सपोर्ट अंदवल सी अने मिडल लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज अी लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज अनेक असैम्ली को कन्वर्ट्स मन इस्ता कदा लांग्वेज अने असैम्ली को कन्वर्टी असैम्ली को लो लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज तरह मिशन इंडिपेडेंट कन्वर्टी मिशन इंडिपेडेंट हई लैवल प्रोग्रमिंग लांग्वेज असल लो लैवल लांग्वेज अंत हई लैवल लांग्वेज अंत चुदा लो लैवल लांग्वेज अने लो लैवल लांग्वेज अने मिशन की संबंधी उदी मिशन डिपेडेंट लांग्वेज अं रन फास्ट रन दी अर्थम चुस्काले चाल कष्ट नैक्स्ट वन हई लैवल लांग्वेज हई लैवल लांग्वेज अने मन की मिशन की संबंधी मिशन की इंडिपेडेंट अं दी अर्थम चुस्क चाल ईजी नैक्स्ट वन हिस्ट्री आफ् सी यह सी लांग्वेज नई सी टू लेनी रिची अने डेवलप एक्टे बेल लाबरेटरी एटी अं टी लाबरेटरी एटी अं टी अंटे अमेरिकन टेलीफोन अं टेलीग्रफी अद्डे यूएसए लेनी रिची अने अतु मन की सी लांग्वेज फौडर अच्छी असल मेनली सी लांग्वेज डेवलप मन की प्रीवियंग्वेज उ कदा बेसीक कोबा इलां लांग्वेज मन की प्रॉब्लम साल्व चेयर कष्टे सो दाने बेसको इपू मन की सी लांग्वेज डेवलप 
ఫస్ట్లో అయితే సీ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మాత్రమే యూజ్ అయ్యేది నెక్స్ట్ వన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ సీ లాంగ్వేజ్లో మనకి చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పోర్టబుల్ మిడ్ లెవెల్ స్ట్రక్చర్ రిచ్ లైబ్రరీ ఎక్స్టెన్సిబుల్ రికర్షన్ పాయింటర్స్ ఫాస్టర్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ సింపుల్ ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ సింపుల్ అనేది ఏంటి అంటే సీ అనేది ఎందుకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అయింది అంటే దీంట్లో మనకి స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్ అనేది ఉండడం వల్ల సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ని ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉందంటే దాన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తున్నాం సో అందువల్ల సీ అనేది సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సి అనేది పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ అంటే ఏంటి మెషిన్కి డిపెండెంట్ లేదు మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ ఇది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో కాకుండా సీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వీటిని ఏ మిషన్ మీద అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మిషన్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే మనకి ఏ మిషన్ మీద అయినా సీ లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఇది మిషన్ డిపెండెంట్ కాదు నెక్స్ట్ వన్ మిడ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి అనేది ఇక్కడ ఇటు హై లెవెల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ లో లెవెల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల మిడ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం చెప్పాం కదా ప్రోగ్రామ్ అనేది స్ట్రక్చర్ కింద డివైడ్ చేసి ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ వల్ల ప్రోగ్రామ్ అనేది పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఉంటుంది సో సీ అనేది స్ట్రక్చర్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ వన్ రిచ్ లైబ్రరీ ఈ రిచ్ లైబ్రరీ అనేది ఏంటి అంటే సీలో మనకి చాలా ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్స్ వల్ల మనకి డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అందువల్ల సీ అనేది రిచ్ లైబ్రరీ నెక్స్ట్ వన్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ సీ అనేది డైనమిక్ మెమోరీ అలొకేషన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎక్కువగా ఇక్కడ సీ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మెమోరీని అలకేట్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఫ్రీ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకొని ఏ టైంలో కావాలంటే ఆ టైంలో అలకేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అలకేట్ చేసుకోవచ్చు ఈలోని కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది మనం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగా వెంటనే కంపైల్ అయిపోతుంది వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింటర్ సీలో మనకి పాయింటర్స్ ఫీచర్ ఉంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం డైరెక్ట్గా మెమోరీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అనమాట మనకి ఎక్కడ కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అందుకని పాయింటర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది పాయింటర్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మెమరీ కోసం స్ట్రక్చర్ యారే ఫంక్షన్ వీటిని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాయింటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ రికర్షన్ సీ లాంగ్వేజ్లోని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుండగా ఆ ఫంక్షన్లోని ఇంకో అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటాం అలా ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుండగా ఇంకో ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటే దాన్ని రికర్షన్ అంటాం ఒక ఫంక్షన్ ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకుంటే దాన్ని రికర్షన్ అంటాం ఉన్న కోడ్ని ప్రతి ఫంక్షన్లో కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రికర్షన్ వల్ల నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్టాన్సిబుల్ సీ అనేది ఎక్స్టాన్సిబుల్ ఎందుకంటే మనకి కొత్త ఫీచర్స్ని ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పేసి క్రోమ్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోండి ఇక్కడ మీకు ప్రొసీజర్లో ఏదైతే క్లిక్ చేస్తానో అవి అలా క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాక మనకు ఒక జిప్ ఫైల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఇక్కడ ప్రొసీజర్లో మీరు చూడండి ఇలా మొత్తం సోర్సెస్ని ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఒక ఫోల్డర్లో స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్లో లోడ్ చేసుకోండి అండ్ నేనైతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోని సెలెక్ట్ చేశాను కదా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోని టర్బోసి క్లిక్ చేశాక టర్బో సి లోపల మనకి టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ అని ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేశాక ఇన్స్టాల్ అని చెప్ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయగానే లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ 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 చేసేగానే అయిపోతుంది పూర్తిగా ఇప్పుడు సర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ అని కొట్టగానే మనకి ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ వన్ ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ 
ముందు సి ప్రోగ్రామ్ కోసం నేర్చుకునే ముందు అసలు సిని ఎలా కంపైల్ చేస్తాం ఎలా రన్ చేస్తాం ఫస్ట్ చూద్దాం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అండ్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే రన్ అవుతుంది కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే కంపైల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం ఫస్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అనమాట హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ ఇది ప్రతి దానికి కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇస్తాం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనేది ప్రీ ప్రాసెసర్ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ అని ఉంది కదా అదేంటి అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలన్నట్టు మనం అక్కడ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఇంట్ మెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈ మెయిన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తాం ఇంట్ మెయిన్ అనిస్తే రిటర్న్ చేయాలి ఏదైనా వాయిడ్ మెయిన్ అనిస్తే ఏవి రిటర్న్ చేయక్కర్లేదు ప్రోగ్రామ్ లో ఇంట్ మెయిన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రింట్ హెలో సి లాంగ్వేజ్ ప్రింట్ లోపల ఏదైతే ఇస్తామో అది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది రిటర్న్ జీరో మనం ఇంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి జీరో ఏది రిటర్న్ చేయక్కర్లేదు అని ఇస్తున్నాం రిటర్న్ జీరో అని ఇస్తే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పి రిటర్న్ జీరో అని ఇస్తాం అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి రిటర్న్ జీరో అని చెప్పిస్తే అది అర్థం చేసుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అదే రిటర్న్ వన్ అని ఇచ్చామంటే అది ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఏదో ఉంది అని చెప్పేసి ఆ రిటర్న్ వన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ కంపైలేషన్ మనకి టూ టైప్స్గా చేయొచ్చు పై నుంచి రన్ కంపైల్ అని ఉన్నాయి కదా అవి క్లిక్ చేసైనా చేయొచ్చు లేదు అంటే మనం ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ కంపైల్ చేస్తాం తర్వాత కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఎర్రర్స్ ఎవరు ఉంటే చెక్ చేసుకుని ప్రింట్ అవుతుంది కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే లాస్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎలా కంపైల్ చేస్తుంది ఎలా జరుగుతుంది అంత కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ మనం కం ఆల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయగానే ఎలా రన్ అవుతుందో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ కోసం తెలుసుకుందాం కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఈ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం కదా ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా పర్టికులర్ సి లాంగ్వేజ్లో రాసాం ఆ సి లాంగ్వేజ్లో రాసిన దాన్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాం ఇప్పుడు ఏదైతే కంపైలేషన్ అని చెప్పి ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేసామో రన్ చేస్తున్నాం రన్ చేసేటప్పుడు అదంతా కూడా కోడ్ కోడ్ అంతా కూడా బైనరీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది బైనరీ కోడ్ అంటే ఏంటి వన్స్ జీరోస్ అలా ఉంటుంది కదా ఆ కోడ్ బైనరీ కోడ్ ఇప్పుడు ఆల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేశాక ఏ ఎరర్స్ లేవు అని చూపిస్తుంది కదా అప్పుడు మనం కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయగానే ఏంటి ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మొత్తం అంతా కూడా కన్వర్ట్ అయ్యి దానికి అర్థం చేసుకొని మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ అడుగుతున్నామో దాన్ని మాత్రం మళ్ళీ మన లాంగ్వేజ్లోకి జనరేట్ చేస్తుంది ఈ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి సిక్స్ స్టెప్స్లో జరుగుతుంది సిక్స్ స్టెప్స్లోని మనకి ఒక్కొక్క పాయింట్ జరుగుతూ వస్తుంది మనకి ఈ కంపైలేషన్ కోసం నేను కంపైలర్ డిజైన్లో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు అక్కడ వీడియోస్ చూసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను జస్ట్ నార్మల్గా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా సోర్స్ కోడ్ మనం ఇచ్చాం సోర్స్ కోడ్ అనేది ప్రీ ప్రాసెసర్లోకి వెళ్తే ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రీ ప్రాసెసర్ని తీసేస్తుంది హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడి డాట్ హెచ్ అని ఉంది కదా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ని తీసేస్తుంది తీసేసి కోడ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది ఈ ఎక్స్పాండ్ అయిన కోడ్ అనేది కంపైలర్లోకి వెళ్తుంది కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది ఆ కోడ్ని అసెంబ్లీ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అసెంబ్లీ కోడ్ నుంచి మళ్ళీ అసెంబ్లర్కి వెళ్తుంది అసెంబ్లర్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటే మనకి జీరోస్ అండ్ వన్స్ తర్వాత దాన్ని లింకర్లోకి పంపిస్తుంది లింకర్లో మనకి లైబ్రరీస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని మనకి ప్రజెంట్ చేస్తుంది లాస్ట్లోనే మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇవి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఈ స్టెప్స్ కోసం మీకు డీటెయిల్గా తెలియాలంటే కంపైలర్ డిజైన్ వీడియోలోకి వెళ్ళి చూడండి నేను ఫస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కంపైలర్ డిజైన్ ఫేజెస్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనకి సి ప్రోగ్రామ్ హెలో డాట్ సి అని చెప్పి సేవ్ చేసాం సేవ్ చేశాక నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్లోకి వెళ్తుంది ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది ఆ కోడ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది హెలో డాట్ ఐ కింద అది సేవ్ చేసుకుంటుంది హెలో డాట్ ఐని కంపైలర్కి పంపిస్తుంది కంపైలర్ దాన్ని అసెంబ్లీ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అసెంబ్లీ కోడ్లో ఫైల్ ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుందంటే హెలో డాట్ ఎస్ అని చెప్పి సేవ్ చేస
మనం మన లాంగ్వేజ్లో ఏదైతే ఇన్పుట్ అనేది దానికి ఇస్తామో ఆ ఇన్పుట్ని తీసుకొని అర్థం చేసుకుంటుంది స్కాన్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ స్కాన్ అప్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేశాక ఎగ్జాంపుల్గా ఒకసారి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అని చెప్పేసి మనం ప్రోగ్రామ్లో ఇచ్చాం ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అని చెప్పేసి ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాం వై వాల్యూ ఎంతో కొంత ఎంటర్ చేస్తాం కదా ఆ వై వాల్యూని ఇది తీసుకోవాలంటే స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని తీసుకుంటుంది అలా మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని తీసుకోవడానికి స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇచ్చిన ఒక నెంబర్ యొక్క క్యూబ్ ఫైన్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్కి క్యూబ్ ఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ లైన్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ ఇంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ని ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది నెంబర్ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ నెంబర్ అయి ఉండాలని చెప్పి ఇంట్ అని ఇచ్చాం ఇంట్ అంటే ఏంటంటే డేటా టైప్ మీకు ముందు ముందు వీడియోస్లో చెప్తాను అండ్ నెంబర్ ఇచ్చాం కదా నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది మనకి కన్జోల్లో చూపిస్తుంది మనకి అది అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పేసి మనం ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే ఆ నెంబర్ని రీడ్ తన తీసుకుంటుంది ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో దాన్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది ఏ విధంగా అంటే ఈ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం కదా స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ డి పర్సంటైల్ డి అంటే ఇంటీజర్ కాబట్టి పర్సంటైల్ డి అని ఇస్తున్నాం యాంబర్సెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ యాంబర్సెంట్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే ముందు ఎంటర్ చేసామో దాన్ని అడ్రస్ని రీడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా ఆ క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి ప్రింట్ ఎఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఈజ్ పర్సంటైల్ డి పర్సంటైల్ డి అంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అక్కడ పర్సంటైల్ డి రావాలంటే అసలు మనకి నెంబర్ అనేది ఫామ్లో ఉండాలి కదా ఈ ఫామ్లో అనేది పక్కన రాసాం చూడండి నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ ఇలా ఫామ్లో అనేది ఈ ఫామ్లో నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఈజ్ పర్సంటైల్ డి అన్నాం కదా పర్సంటైల్ డి ప్లేస్లో మనం ఇంటూ చేశాక వచ్చిన నెంబర్ అనేది ఈ పర్సంటైల్ డి దగ్గరికి వచ్చి సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి రిటర్న్ జీరో అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతుంది అవుట్పుట్ చూసుకుంటే ఎంటర్ ఏ నెంబర్ మనం ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే క్యూబ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయింది ఇవి ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇదంతా కూడా సీ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లోని ముందు ముందు వాటి టాపిక్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై